ഹലോ ഗൈസ് ജംഷീർ ഹിയ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോളിഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൻ സോളിഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് യൂണിറ്റ് സെൽ ആൻഡ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് സെൽ ആൻഡ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ആണ് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ലും കൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു സോ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അബിഡ്കം സ്കോളർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുക നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ആണല്ലോ അല്ലേ സോ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഒരു ഈ ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ദെൻ ഈ ബിൽഡിങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ അതിലേറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ആണ് ഒരു കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ത് ചെങ്കൽ അപ്പോൾ ചെങ്കൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ വിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചെങ്കൽ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഈസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റീസ് എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റീസ് ദെൻ ചെങ്കൽ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് സെൽ സാർ പറഞ്ഞില്ല അന്ന് ചെങ്കൽ എന്ന് ക്രിസ്റ്റൽ ആണെന്ന് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആണ് അതെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആണ് ചെങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ ആണെന്നും ഈ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് ഇതിനെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചെങ്കല്ല് ഇങ്ങനെ അടുക്കി 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 വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഈ ചെങ്കൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നൊന്നും ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെങ് ചെങ്കൽ എന്താണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഘടകമാണ് ഈ ചെങ്കലിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ഓർഡറായിട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അടുക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഒരു റെഗുലർ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ആരിനെ ചെങ്കലിനെ അല്ലേ സോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്താണ് റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ ത്രീ ഡി സ്പേസ് അല്ല ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് സോ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് അവർക്ക് എന്തുണ്ടായാലും ഒരു ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്പേസിൽ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അത് ഈ ചെങ്കലിനെ അടുക്കി 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 വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചെങ്കലിനെ റെഗുലറായിട്ട് എവിടെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡി സ്പേസിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇതെന്നെ അടുത്തത് ഇനി എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ അല്ലേ എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താ ചെങ്കലാണ് അപ്പോൾ ചെങ്കൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എന്താണ് സ്മാളസ്റ്റ് ചെറിയ ആളാണ് ചെറിയ ആളാണ് എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അല്ല സ്മാളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്മാളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് സോ ചെങ്കൽ എന്താണ് ചെറിയ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് ആരുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് എന്താണ് ചെങ്കൽ അടുക്കി 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 വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയത് ഒരു സ്പേസിൽ അടുക്കി വെച്ചതാണ് ബിൽഡിംഗ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ക്രിസ്റ്റല് ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് ആൻഡ് ദി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസിനെ കുറിച്ചും യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു ചെങ്കൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ
സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ രണ്ടാമത് സിമ്പിളാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ഹൊറിബിളായിരിക്കും ഹൊറിബിളാണോ അല്ല ഇതെന്താ സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഏതാണ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇതാണ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈ സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ പിന്നെയും മൂന്നെണ്ണം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കുക ഒന്ന് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ മൂന്നാമതായിട്ട് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ഏതാണ് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഏതാണ് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു എഫ് സി സി ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ബി സി സി എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ഇ സി സി ഇതിന് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സെൽ അതിന് എന്താ പറയുക എസ് സി സി പറഞ്ഞ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഇവർ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ് അല്ല എന്താണ് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ക്യൂബ് അല്ലേ സോ ഈ ക്യൂബിൽ എത്ര കോണേഴ്സ് ഉണ്ട് എട്ട് കോണേഴ്സ് കാണുന്നില്ല ഈ എട്ട് കോണേഴ്സിലും ഓരോ ബോളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല ഈ എട്ട് കോണേഴ്സിലും ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ക്യൂബാണെന്ത് യൂണിറ്റ് സെൽ ചെങ്കൽ അല്ലേ ചെങ്കലിൻ്റെ എട്ട് കോണറിൽ ഓരോ ബോളിനെ വെച്ചു സോ ചെങ്കലാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഓരോന്നും ഓരോ പോയിൻ്റുകളാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എന്താ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ സോ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലേ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ ഒരു ക്യൂബായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എട്ട് കോണറിൽ നിന്നുണ്ടാവും ഓരോ പോയിൻറ്റുകൾ അല്ല ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസ് നിന്നുണ്ടാവും അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ്റം എവിടെ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് കോണേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് കോണേഴ്സ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ തന്നെയാണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എന്താണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഫേസ് സെൻറ്ററിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫേസ് സെൻറ്ററിൽ ഇനി ഏതൊരു യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ ഉണ്ടാവും സോ അവിടെ നോക്കുക ഇതാണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് അല്ലേ സോ അവിടെ നോക്കിയാൽ എട്ട് കോണൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാൻ പറ്റില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യൂബിന് എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ട് ആറ് ഫേസസ് സോ ആറ് ഫേസസിലും അതേപോലെ തന്നെ എട്ട് കോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കാണുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വിളിച്ചു ഇവരെ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എട്ട് കോണറിലും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ആറ് ഫേസസിലും അല്ല എവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആറ് ഫേസസിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കാണാൻ പറ്റും ആറ് ഫേസസ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെ കാണാം എയ്റ്റ് കോണേഴ്സ് സിക്സ് ഫേസസ് ദെൻ അടുത്തത് എന്താ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഏതാണ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് അല്ല ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ല ബോഡി സെൻറ്റേഡിലും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്താ ഒരു ക്യൂബുണ്ട് ഈ ക്യൂബിൽ എട്ട് കോണറിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കുന്ന പോലെ ദെൻ ഉള്ളിലൊരു പാർട്ടിക്കിൾ കാണുന്നില്ലേ അതായത് ഒരു ബോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലിട്ട് വെച്ച പോലെ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോൾ ഇട്ട് വെച്ച പോലെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ സോ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് സോ അവിടെ നോക്കിക്കോ ഒരു ക്യൂബ് എട്ട് കോണറുണ്ട് ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോണറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോളുണ്ട് അല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ബോൾ ഇതാണെന്ത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് എന്താണ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് സോ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എയ്റ്റ് കോണർ ആൻഡ് വൺ ബോഡി ബോഡി സെൻറ്റേഡ് വൺ ബോഡി അല്ല ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാം ഏതായിരുന്നു എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ഇത് നമുക്ക് നിർബന്ധമല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ഏതാണ് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് പോലെ തന്നെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ക്യൂബ് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ എട്ട് കോണറിലുണ്ടാവും ദെൻ രണ്ട് ഫേസസിൽ
ഓക്കെ എട്ട് കോണറിൽ വന്നു ദെൻ രണ്ട് എൻ്റ് ഈ ഒരു എൻഡിൽ ഈ ഒരു എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു അറേഞ്ച് ചെയ്തു സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് വാട്ട് എൻ സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലാം സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഈ ഉള്ള ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലും എത്ര ആൾക്കാരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ യൂണിറ്റ് സെൽ ക്രിസലാറ്റിസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് എത്രയാണ് എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കും സോ കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് കീപ് ഷെയറിംഗ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു